ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്വിനോക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നീ കാ ഈ സമയങ്ങളിലാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമധ്യരേഖ നേരെ പതിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഇത് ഭൂമധ്യരേഖ നേരെ സൂര്യപ്രകാശം ഈ ഈ രേഖയിൽ നടുവിലെ രേഖ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖ ഈ രേഖ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പതിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനുമാണ് ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും അതായത് ദക്ഷിണ അർദ്ധഗോളത്തിലും ഉത്തര അർദ്ധഗോളത്തിലും പകലുകളുടെ ദീർഘ്യവും അതാണ് ഇതാണ് പകല് ഈ വെള്ള വെളുത്ത ഭാഗമാണ് പകല് ഇതാണ് രാത്രി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അർദ്ധകുളത്തിലും എന്താണ് പകലുകളും തുല്യമാണ് ഇതേ പകൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അളവ് തുല്യമാണ് രാത്രി ഇതേ രാത്രി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ അർദ്ധകുളത്തിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധകുളത്തിൽ രാത്രിയും ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിൽ രാത്രിയും തുല്യമാണ് ദക്ഷിണാർദ്ധകുളത്തിലെ പകലും ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിലെ പകലും തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലയളവുകളിൽ സൂര്യന്റെ രക്ഷ്മികൾ ഭൂമധ്യരേഖ നേരെ വരുന്നു ഇതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഈ ഭൂമധ്യരേഖ നേരെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും തുല്യമായ പകലും ലഭി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തുല്യമായ രാത്രിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്വിനോക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാദ ദിനം സമ്മർ സോസ്റ്റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഭൂമധ്യരേഖ നേർമുകളിലാണ് അങ്ങനെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാകുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം ഉത്തരായന രേഖക്ക് നേരെ ആവുന്ന ഉത്തരായന രേഖയാണ് ഇത് ഉത്തരായന രേഖക്ക് നേരെ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം സൂര്യന്റെ രക്ഷ്മികൾ നേരിട്ട് ഉത്തരായന രേഖയിൽ പതിക്കും അങ്ങനെ സൂര്യരക്ഷ്മികൾ നേരെ ഉത്തരായന രേഖയിൽ പതിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇതിനെയാണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യരശ്മികൾ ഈ നടുവിലെ രശ്മിയാണ് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂര്യരശ്മികൾ നേരിട്ട് ഉത്തരായന രേഖയിൽ പതിക്കുന്ന ഇതാണ് ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിലുള്ള ഉത്തരായന രേഖയിൽ പതിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രം നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഉത്തരാർദ്ധഗോളം ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ പകൽ എന്താണ് കൂടുതലാണ് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം അപ്പോ കൂടുതലാണ് രാത്രി ഈ കറുപ്പ് കറു നിറത്തിലുള്ള രാത്രി രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കുറവാണ് ഇനി ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ എന്താണ് പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറവാണ് രാത്രി എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് സൂ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യൻ വീണ്ടും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയിലെത്തും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് സെപ് ജൂൺ മുതൽ അല്ല മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം അപ്പം എവിടെ ആവും ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിലാവും അങ്ങനെ ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിലായതിനാൽ സൂര്യന്റെ പിന്നെ ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിൽ ഇത് വേനൽക്കാലവും ദക്ഷിണാർദ്ധകുളത്തിൽ ശൈത്യകാലവും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം അഥവാ വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭൂമധ്യരേഖയിലുള്ള സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാവുമ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണാന രേഖയിലേക്ക് എത്തും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സൂര്യൻ ദക്ഷിണാന രേഖയിലേക്ക് നേരെ എത്തുന്നു നേർമുകളിൽ എത്തുന്നു ഈ ദിവസമാണ് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം അതായത് വിന്റർ സോസ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണാർദ്ധകുളത്തിൽ എന്താണ് പകലുകളുടെ ദീർഘ്യം കൂടുതലാണ് രാത്രി കുറവാണ് ഉത്തരാർദ്ധകുളത്തിൽ എന്താണ് പകലിന്റെ ദീർഘ്യം കുറവാണ് രാത്രി കൂടുതലാണ് ഇതാണ് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടും സൂര്യൻ അങ്ങോട്ട് പോകും എങ്ങോട്ട് പോകും ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ദക്ഷിണാർദ്ധകുളത്തിലാണ് സൂര്യൻ എത്തുക അപ്പൊ ദക്ഷിണാർദ്ധകുളത്തിൽ സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ